ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുറത്ത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് പച്ചപ്പ് നല്ല എടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്നെല്ലാം എടുക്കല് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇൻട്രോ പുറത്തു നിന്നായിക്കോട്ടെ നമ്മളെ ചെടീൻ്റെ എല്ലാം എടുക്കുന്നതാണേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്നലത്തെ നമ്മളെ കവർ സോങ് ഇട്ടിട്ട് കുറേ പേർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കമൻസും മെസ്സേജസും ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായി എല്ലാവർക്കും കുറേ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടപ്പം അതിലും ഇഷ്ടമായി യൂട്യൂബിലിട്ട് കമൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ് രാവിലത്തെ അളം വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിച്ചുടി നല്ല ഉറക്കമാണ് തൊട്ടിലുണ്ട് പതിവ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നു ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളിലൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് മീനും വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മീൻ വാങ്ങിച്ചു നല്ല കുഞ്ഞു മത്തിയാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വലുതുള്ളൂ ഇത് നല്ല കുഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുത് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുഞ്ഞു മത്തിയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മത്തി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും അമ്മമ്മയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയുണ്ട് കുഞ്ഞു മത്തി കിട്ടുന്ന ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ മീൻ മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സ്ഥിരം പൊസിഷൻ മീൻ മുറിക്കുന്നത് കുറച്ച് വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉച്ചയെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുറിക്കും അന്ന് കാണിച്ചു തന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാന്ന് മുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ മുറിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരാളൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ തക്കോട് മുറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുറിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അമ്മ മീനൊന്നും കഴിക്കില്ലല്ലോ എന്നാലും അമ്മ ക്ലീൻ ചെയ്യും വെക്കും എല്ലാം ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം അമ്മ കുറച്ച് കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചെമ്മീൻ കറിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ മീൻ മുറിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തു ചേച്ചി ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ഞാൻ മുറിച്ചത് അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കത്തിയോണ്ടെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പുറത്തുള്ളതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കത്രിക എടുത്തിട്ട് തലയും ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളിയാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അച്ഛൻ ആടാ നിന്നിട്ട് എന്തെല്ലോ വർത്തനം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചിരിക്കും വർത്തനം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഓരോരോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനും വർത്തനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ മീൻ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ചുറ്റും വന്ന് നിൽക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ സൈബൂത്തിൻ്റെ കുറേ ടീംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് നിൽക്കലുണ്ട് ഇന്ന് ആരും കാണുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ മുറിക്കാൻ വിടൂല എനക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടിയാന്ന് പൂച്ചേന കാലിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് വിടുവേ ഇല്ല ഇന്ന് അച്ഛൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ദൂരം മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അവർക്ക് പേടിയാണ് അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ ഓടിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് ദൂരം മാന്യന്മാരായിട്ട് ദൂരം മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മീനൊക്കെ കഴുകി നല്ല ഫ്രഷ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചിട്ട് കറിയാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിച്ചൂട്ടി എണീക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏതായാലും മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു മത്തിയല്ലേ അപ്പം കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തക്കോടെ അവിടെ ബാക്കി കറിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് പരിപ്പും മത്തനും വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മത്തി ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ പച്ചമുളകും കീറിയിടുക നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട മുളക് പൊടി നമ്മുടെ കളറുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകും കൂടെ അതിന് കീറിയിട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്
എന്നല്ല ഇതന്നെ പണിയിട്ടാ അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മേൻ്റെ പാട്ട് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം വെപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നീ ചുട്ടി അല്ലേ അമ്മ സാരി എടുത്തിട്ട് പാടി പാട്ട് വാവക്ക് ഇഷ്ടായിനാ സൂപ്പറാ സൂപ്പറാ പറഞ്ഞേ സൂപ്പറാ പറഞ്ഞാ കയറണ എടാ അമ്മേൻ്റെ കാലിൻ്റെ മേലെയാ അമ്മ കൂവാവു ആവൂല്ലേ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി ഒന്നും തിന്നു ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ദോശ തിന്നാ ദോശയല്ലേ ഓ ദോശ ഇഷ്ടല്ല കേട്ടാ അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ ഇഷ്ടം ബിക്കറ്റ് ഇഷ്ടാ ആ പിന്നെ ആ തരു തരു ഏ ഫസ്റ്റ് ദോശ തിന്നിട്ട് നമുക്ക് ബിക്കറ്റ് തന്ന കേട്ടാ എന്നാ ചേച്ചു ആരാ അത് അച്ഛനും അമ്മയാ നിച്ച എന്നാ നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാ വെഡിങ് ഓൺ ലെവൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അർജുൻ വെഡ്സ് രചിന ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് കല്യാണത്തിന് ഇവിടെ കാറിലും നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കൂലേ പോസ്റ്റർ അതാണ് കേട്ടോ അത് ഈ ബെഡിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കട്ടിൽ അത് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിച്ചൂട്ടി കണ്ടിന് എന്ത് ഇപ്പം അതാ അതിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടപ്പോൾ വലിച്ചെടുത്ത് ഏ അച്ഛയും അമ്മയും നാലഞ്ച് വർഷം മുന്നേ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയത് അച്ഛ അമ്മ ഇനി പോവാ ഇത് അമ്മ എടുത്ത് വെച്ചോട്ടാ അമ്മ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ ഇത് ഏതാ പാവം ഇത് പാവാ അച്ഛ പാവാ അപ്പൊ അമ്മയോ അമ്മ പാവല്ലേ അമ്മ പാവം പറ അച്ഛ പാവാ അമ്മ പാവം അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ആണ്ടാ ടി വിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇത് മാറ്റട്ടെ നീച്ചു അത് പാവം മാറ്റണ്ട അല്ലേ എണ്ണാ അമ്മ പാവാന്നേ നീച്ചുടി അമ്മ പാവാന്നല്ലേ അമ്മേന്റെ പേര് പറ അത് അച്ഛൻ തന്നെ അമ്മേന്റെ പേരെന്നാ ആരേജീന അച്ഛന്റെ പേരെന്നാ അർജു ആ വെല്ലിച്ചന്റെ പേരെന്നാ അഖില വെല്ലിന്റെ പേരെന്നാ പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ പേരെന്നാ നിച്ചുടെ ചേച്ചി ആ മാളു പിന്നെ നിച്ചുടെ ഏട്ടന്റെ പേരെന്നാ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ മീനെല്ലാം മുറിച്ചു വെച്ച് പെരക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിച്ചൂട്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പൊ വേഗം ഒന്ന് കറി ആക്കണം എന്നിട്ട് നിച്ചൂട്ടിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അമൃതം പൊടി അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദോശയൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് ഇത്ര പിന്നെ കുഞ്ഞു കഷ്ണം കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മീൻ ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് മോരൊഴിച്ചു വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ വെക്കലുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞു മത്തി കിട്ടിയാൽ മോരൊഴിച്ചു വെക്കും മോരില്ലെങ്കിൽ തൈര് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുഞ്ഞു മത്തി പണ്ട് അമ്മയും അമ്മമ്മയും എല്ലാം ആക്കലുണ്ട് നമ്മൾ പുളി ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം മോരൊഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി വേഗം തേങ്ങ ചിരണ്ടി അരച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് തിളക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് മോരും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് മാത്രമേ തേങ്ങ വേണ്ടൂ കേട്ടോ കുറച്ച് അധികം തേങ്ങ ആയാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫിഷിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അധികം അരപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഈ കറീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എന്താ നമ്മളെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്നും ഇടൂല കേട്ടോ ഉള്ളിക്കും തക്കാളിക്കൊക്കെ വില കൂടിയ സമയത്ത് ആക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണ് അപ്പം അതൊന്നും വേണ്ട ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ പേരിന് ഇതിന് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ തേങ്ങ കുറച്ച് ചിരണ്ടി അരക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം തേങ്ങേൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ജീരകവും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പണ്ടല് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അമ്മയും അമ്മമ്മയെല്ലാം ആക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയോ ഇതിന് ഞാൻ ആക്കുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മളാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർ ആ ഒരു പഴയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് മഞ്ഞളും കുറച്ച് ജീരകം കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാനിത് ആ തേങ്ങ നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറിയെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയെല്ലാം വയറ്റി അങ്ങനെ എല്ലാം ആക്കിയിട്ടെല്ലാം ആക്കലില്ലേ പക്ഷെ ഇതിന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ അമ്മ അമ്മമ്മയെല്ലാം ചിക്കൻ കറിയെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്
ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യും ഇതാ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവിൻ്റെ മേലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് മോര് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ തൈര് ഇത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വഴട്ടെ ടാറ്റ പറ അച്ചനോട് അച്ചനോട് ടാറ്റ പറ നിച്ചു അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് വാ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് വാ വാ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് വാ അച്ചച്ച പോയിക്കോട്ടെ അച്ചച്ചൻ ടാറ്റ പോണല്ലോ അച്ചച്ച വെക്കണ നിച്ചു പോന്ന അച്ചച്ചൻ്റെ പരം കൂട്ടോയിച്ചേ പ്ലീസ് പറ വന്നോട്ടെ ചേക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കേ അച്ചച്ചന് കണ്ണൂര് പോണല്ലോ അച്ചച്ചൻ വിട്ടേപ്പാ കുളിക്കുവല്ലോ ചെയ്യാ അച്ചച്ച പോയിക്കോട്ടെ ആരാ ആരാ അച്ചച്ചന്റെ മോള് അച്ചച്ചന്റെ മോള് ആരാ കൺഫ്യൂഷൻ ആരാ അച്ചച്ചന്റെ മോള് അമ്മയാ നിച്ചോ അമ്മയാന്ന് ഇതാ അമ്മ അച്ചച്ചന്റെ മോള് നിച്ചോ എന്നാ താച്ച നിച്ചു താച്ച കള്ളിപ്പൂച്ചാന്ന് കള്ളിപ്പൂച്ചയാണേ നിച്ചു അമ്മേന്റെ മോള് ഉമ്മ അതിനെ പോന്ന് പേട വാങ്ങാനെ പോന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ഈ തേങ്ങ അരച്ച അതേ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മീനിത ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തൈര് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളി നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതിയേ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുളി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കാം മോര് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അധികം ഇങ്ങനെ തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേഗം ആയല്ലോ മത്തി ഓൾറെഡി വന്നതാണല്ലോ ഞാൻ ഇച്ചോട്ടിക്ക് കുറുക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതും ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ മീനൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പും നമ്മുടെ പുളിയൊക്കെ നോക്കുക അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മോര് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കറി വെക്കുമ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി മോരിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അധികമായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ആ അതിൻ്റെ ഒരു പുളി ഇഷ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൂട്ടുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ മോരിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതെന്തായാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നവർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മീനെടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമാവാതിരിക്കുമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകും കറിവേപ്പിനെയും കൂടെ വറുത്തിടാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ മീൻകറി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഏകദേശം ആ അമ്മേൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുഞ്ഞു മത്തി കിട്ടണേ കുഞ്ഞു മത്തി കിട്ടിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മീൻകറി സെറ്റായി ഇനി ഞാൻ വേഗം കുറുക്കാക്കി വെച്ചിട്ട് അച്ഛനെ കുളിപ്പിക്കാൻ നോക്കട്ടെ അച്ഛന് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ പക്ഷെ നിച്ചൂട്ടി വിടുന്നില്ല അച്ഛച്ച എടുക്കാം അച്ഛച്ച എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓളാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സങ്കടമാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛൻ പോവില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അച്ഛച്ച എക്ക് അച്ഛച്ച എക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ആരും പുറത്ത് പോകാൻ വിടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ അല്ലേ പുറത്ത് പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ വണ്ടിയിലെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ വിടുന്നില്ല അച്ഛനെ അവിടെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടാവില്ല അച്ഛച്ച പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിച്ചൂടിക്ക് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഒരു മണി അമാറായിട്ടുണ്ട് സമയം എനി
അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറിയും നല്ല സെറ്റായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആയല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവായിരുന്നേ അപ്പോഴേക്കും ഒരു കോള് വന്നു ഒരു സൂപ്പർ സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് കോള് വന്നത് അത് ചൂടോടുകൂടി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് നമ്മുടെ രചനാസ് വേൾഡിന്റെ പ്ലേ ബട്ടൺ വന്നു ഏ ഏ ഏ ഇനി ചുട്ടിയാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് നാ ഒരു മാസം ആവാറായല്ലോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്തതല്ല അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പം പ്ലേ ബട്ടൺ കണ്ണൂർ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് വേഗം കിട്ടി കേട്ടോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എൻ്റെ മനസ്റ്റോണ്ടെല്ലാം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നേരത്തെ കിട്ടി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തുന്നതല്ലേ അപ്പം എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വേഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പ്ലേ ബട്ടൺ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് താങ്ക്സ് പറയാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പം അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പം ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതി മത്സരമുണ്ടല്ലോ ഏട്ടൻ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നീയും കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒപ്പനം പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിച്ചൂട്ടി നീ ഉച്ചക്ക് കൂട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിച്ചൂട്ടിന് ഉറക്കമുള്ള സമയമാണ് പിന്നെ കാർ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അവിടെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് വരാം നിച്ചൂട്ടിന് ഉറക്കിയിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പം നിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉറക്കം വന്ന് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിച്ചൂട്ടിന് ഉറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വരാം അപ്പം നിച്ചൂട്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിച്ചൂട്ടി വേണം വാങ്ങിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ സാറല്ല ഉച്ച സമയമല്ലേ നിച്ചൂട്ടിൻ്റെ കംഫേർട്ടും കൂടെ നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വേഗം ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വരാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിച്ചൂട്ടിന് ഉറക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നിച്ചൂട്ടി ഉറങ്ങി ഞാനിതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വരാം ഞാനും ഏട്ടനും കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കാണുന്നത് ഞാൻ ബൈക്കിൽ കണ്ണൂരേക്ക് പോയിട്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതിന് ശേഷമേ പോയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ണൂരേക്ക് ഞാൻ ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി പോയി അവിടെ എത്തി വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോഡിൽ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കൊറിയറിന്ന് നമ്മുടെ സാധനം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഏട്ടൻ്റെ അഡ്രസ്സിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ അഡ്രസ്സായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഏട്ടൻ സൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതാ നമ്മളെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യേ എന്നാലും കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് വിടാം അപ്പം ഏതായാലും നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു ബൈക്കിൽ പോയതുകൊണ്ട് പൊരിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഒരു അവൽ മിൽക്കും കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം നമ്മൾ അന്ന് കണ്ണൂർ പോയ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവൽ മിൽക്കിൻ്റെ ഷോപ്പ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുടിച്ചത് അന്ന് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് മതിയായില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു മേലെ ആൾക്കാറുള്ളതുകൊണ്ട് അവരിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മേലെ ഇരുന്നോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇളനീറിൻ്റെ വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം കളനീര് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അന്ന് നമ്മൾ നോർമൽ അവൽ മിൽക്കിൻ്റെ ഇതാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇളനീറിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഇളനീർ ഫ്രൂട്ട് ഇളനീർ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇളനീർ ഫ്രൂട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടനും അത് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇളനീർ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ ഇളനീരിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചിക്കു അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലേവറിലുണ്ട് ഞാൻ ഇളനീർ വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി
അത് പാൻ്റ് ഇട്ടിനാ നിച്ചുന് ഇതുപോലത്തെ പാൻ്റ് ഉണ്ടാ അത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോവേ നമുക്ക് പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേ ബട്ടണും വാങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് രാത്രി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മിക്കവാറും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഇപ്പം തക്കടവും ഇല്ല തക്കടവും വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏട്ടൻ ഓഫീസിലും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അത് രാത്രി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ വ്ളോഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് എൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നാളത്തേക്ക് സെറ്റ് ആക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഏതായാലും സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂട്ടി നമ്മൾ വരുന്നവരെ നല്ല ഉറക്കം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും പേടിയും ഇല്ല ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഇടാൻ മറന്നു പോയി എന്ന് രാവിലെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചതാണേ രാവിലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ വിചാരിച്ചേ ഉച്ചക്ക് രണ്ടരക്ക് പക്ഷെ ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ പോയിട്ട് വെറുതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കുമ്പോണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ മിഥുന മിഥുന രഞ്ജിത്തുണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ചേച്ചി ഇന്ന് ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയ്യോ അപ്പാന്ന് ഓർത്തത് അയ്യോ ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാലായി എന്ന് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മിഥുനക്ക് കുറേ താങ്ക്സ് കിട്ടാം മിഥുന പറഞ്ഞോണ്ടാന്ന് അപ്പം നോക്കിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടേ നോക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം മിഥുന താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടാ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് അപ്പം ഇത് അത്രയും ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഡെയിലി വ്ളോഗിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടരക്ക് എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എല്ലാവർക്കും കുറേ നന്ദിയുണ്ട് അപ്പം നിച്ചൂട്ടി ഉറങ്ങിയണീറ്റാ കണ്ടില്ലേ അപ്പം നിച്ചൂട്ടിക്ക് ഫുഡൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അമ്മ അവർ പന്ത്രണ്ടരാ അല്ല ഒരു മണിയാവാനാകുമ്പോൾ കുറുക്കും കുടിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയതാണ് നിച്ചൂട്ടി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് തിന്നോ നോക്കട്ടെ അപ്പം ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നിച്ചൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം പ്ലേ ബട്ടൺ അമ്മ കൊടുക്ക് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം തുറക്കാം കേട്ടാ വൈകുന്നേരം തുറക്കേ ഇതിന്റെ പേരെന്നാ അതെന്നാ സാധനം പ്ലൈ ബട്ടൺ അന്ന് ആ അവിടെ തൂക്കണം അല്ലേ അപ്പുറം തൂക്കിച്ചില്ല അതുപോലത്തെ അല്ലേ ആ പ്ലൈ ബട്ടൺ എന്നുള്ള പേര് നിച്ച് മണ്ടേ പഠിച്ചു കേട്ടോ അവിടെ പോയി അപ്പുറത്ത് ഓഫീസ് റൂം പോയിട്ട് പ്ലൈ ബട്ടൺ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അതല്ലേന്ന് കാണിച്ചു തരും അല്ലേ കാണാ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഹാപ്പി ഡേൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ എത്തി ഇതേ അമ്മേൻ്റെ കയ്യിൽ പ്ലേ ബട്ടൺ അമ്മ സന്തോഷമായാ ആ പറഞ്ഞാൽ മതി അവളെ രജിനാസ് വേൾഡ് ചാനലിൽ കിട്ടിയ പ്ലേ ബട്ടൺ അമ്മ സന്തോഷമായി അമ്മ എന്താ കാരണം അറിയാം അവരുടെ സ്നേഹം അവരെ സപ്പോർട്ട് അവരെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മോൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അത് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മ ഇമോഷണൽ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഒപ്പരം പൊറിക്കാം അല്ലേ മാം അതെ എല്ലാരും എല്ലാരുടെയും കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രാത്രി നിച്ചൂട്ടി എടുത്ത് ചോറ് കളിയാന്നേ അവരെന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ നമ്മളെ കൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒപ്പരം എല്ലാവർക്കും കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഉച്ചക്ക് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അന്ന് ഇതിനിടക്ക് എത്താനായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളം എത്തിയപ്പോ ഇങ്ങനെ അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എത്തിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല സന്തോഷമായി അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു ജേണി മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ചാനലിലും കിട്ടിയില്ലേ അതൊരു എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെയും ഒരു സ്വപ്നം ആയിരിക്കൂലേ പ്ലേ ബട്ടൺ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യണല്ലോ അമ്മേൻ്റെ പരം അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണം രാത്രി എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാളെ അടെ തൂക്കാം അല്ലേ ഇച്ചു ഇതെന്നാ നിച്ചൂട്ടി ഇതെന്നാ ഇച്ച മോളെല്ലാം ജനിച്ചപ്പോഴേ ഇതന്നല്ലേ ഈ ലോകത്തല്ലേ ഇച്ചുട്ടി ആ മോള് വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ വന്നപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞു 
ഇതാ അർജുൻ ശ്രീധർ ഏട്ടന്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ അഡ്രസ്സിലാന്ന് വന്നത് പൊളിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ വലിയ ചൂട്ടിക്ക് തിരക്കായി പൊളിക്കാൻ ഇല്ലി ഇലക്ഷനും എല്ലാം വന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊളിക്കാം കേട്ടോ നിച്ചൂട്ടിക്കാന്ന് നിച്ചൂട്ടിന്റെ സമ്മാനം ആണ് കേട്ടോ ഇത് നിച്ചൂട്ടിക്ക് ആന്റിമാരും അങ്കിളുമാരും അമ്മമ്മമാരും എല്ലാം തന്നെ ആ കുറെ ആന്റിമാരും അമ്മമ്മമാരും അങ്കിളുമാരും ഏട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എല്ലാം തന്നെ വാവുകളും കൊതുക് അടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടക്ക് കാലിനാത്തുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാ ഇത്രേ ഉള്ളു അല്ല മേനി നാളത്തെ വിശേഷം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ പറഞ്ഞു